हेलो हाँ जी सत श्रीकाल नमस्कार वी आर बैक विद अनदर इमीग्रेशन लाइव प्रोग्राम ये जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है हम लोग 485 एटी फाइव वीज़ास के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन फेसबुक पेज पे मिले कि 485 को लेके बहुत सारे बच्चों में अभी भी कन्फ्यूज़न है तो वो चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं इसीलिए हम आज ऑज ग्रुप के साथ लाइव कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग मैम प्रीति पुरी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत करते हैं वेलकम मैम थैंक यू मैम सबसे पहले लाइक like 485 को लेके बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है पहले हम पर्थ की बात करेंगे जो अभी आ, जो पर्थ रीजनल हुआ जो एक्सटेंशन बच्चों को मिल रही हैं पहले वो बताइए भी एक्सटेंशन मिल, मिलती कैसे हैं बच्चों को okay. सो so, जो फोर एट फाइव का वीज़ा है उसमें एक्सटेंशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने यहाँ पे बैचलर्स या फिर मास्टर्स स्टडी करी है और जो बैचलर्स और मास्टर्स स्टडी वाले जो वीज़ाज हैं जिनके पास जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम में वीज़ा लिया होगा सिर्फ उनके लिए एक्सटेंशन एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच मीन्स कि जितने ट्रेड ऑक्यूपेशन हैं उनके लिए नहीं हैं राइट सेकेंडली जो फर्स्ट एक्सटेंशन का जो वीज़ा है वो 16 नवंबर 2021 के बाद डल सकता है सो दैट मीन्स कि आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो टू इयर्स के लिए वैलिड होता है जो आपका फर्स्ट ग्रेजुएट वीज़ा है वो 16 नवंबर 2019 से अगर पहले आपको ग्रांट हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये जो नया ग्रेजुएट वीज़ा है इसका फर्स्ट वीज़ा ही सिक्सटीन नवम्बर ट्वेंटी में डलना है एंड थर्डली ये वीज़ा डालने के लिए यू मस्ट बी अ होल्डर ऑफ अ फर्स्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो कि आपका उस टाइम तक वैलिड होगा एंड यू मस्ट हैव लिव्ड इन अ रीजनल एरिया सो फॉर एग्जाम्पल लेट से कि जैसे फर्स्टली जो आपकी जो स्टडीज़ हैं वो रीजनल एरिया से होनी चाहिए जो पर्थ जो है वो रीजनल है इस टाइम पे तो वो सब लोग जिन्होंने स्टडी करी है वो रीजनल में काउंट होंगे उस टाइम पे राइट प्लस वो रीजनल में रहने भी चाहिए एट जब उनके पास 485 के होल्डर थे तो अगर लेट से कि आपने यहाँ से पर्थ से ग्रेजुएट वीज़ा लिया एंड देन यू मूव टू मेलबर्न या सिडनी के नॉन रीजनल सिटी एरिया में अगर आप मूव हो जाते हो तो फिर आप एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो गए ओके सो दीज आर द फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड जब आप अपना सोच रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन लेना है या नहीं लेना है या फिर जब आप मूव कर रहे हैं तो आप अगर आपकी एलिजिबिलिटी इवन आपने टू मंथ्स के लिए भी मूव किया है आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है ओके थैंक यू मैम मैम इस चीज़ को हम लोग लाइक like, शुरू से इलेबरेट करना चाहेंगे क्योंकि फोर एटी फाइव भी दो टाइप्स में आ जाता है लाइक like, बैचलर्स में और जो ट्रेड कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं तो हमको पहले ये बताइए भी जो स्टडी खत्म होने के बाद जैसे स्टडी खत्म हो जाती है उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती हैं 485 485 के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो 485 है वो दो स्ट्रीम्स में आता है जी। एक स्ट्रीम है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा दूसरा है ग्रेजुएट वर्क वीजा तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की सो दैट दोनों बिल्कुल अलग हो जाए सो पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम में आपकी जो स्टडी है वो बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की होनी चाहिए एंड मिनिमम टू इयर्स की वो स्टडी होनी चाहिए okay. अब व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि लेट्स से कि हमने यहाँ से डिप्लोमा शुरू किया मैंने डिप्लोमा टू इयर्स का किया लीडिंग टू बैचलर्स बैचलर्स मैंने सिर्फ वन एंड हाफ ईयर का किया ना सारे स्टूडेंट्स या फिर क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि मैंने बैचलर्स डिग्री तो कर ली बट वो बैचलर्स डिग्री अगर आपकी टू इयर्स की नहीं है बिकॉज आपने डिप्लोमा के क्रेडिट्स लेने के बाद आपकी बैचलर्स डिग्री अगर वन एंड हाफ ईयर की होगी है देन यू आर नॉट एलिजिबल इन दीज सर्कमस्टांसिस हम जनरली कहते हैं कि ईदर यू गो विद अ ग्रेजुएट स्ट्रीम अदरवाइज जितने क्रेडिट्स लिए हैं उनको रिवाइव कर लो एंड फिनिश द बैचलर्स एट लीस्ट फॉर टू ईयर्स अगर आपने बैचलर्स टू ईयर्स का किया होगा तो फिर आपको रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम के लिए आपको बिल्कुल नहीं देखना कि आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं इरिस्पेक्टिव आपने कोई भी स्टडी करी है यहाँ पे बैचलर्स है मास्टर्स है यू विल बी फाइन विद इट आपको uh, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी कोई लिस्ट में ऑक्यूपेशन नहीं ढूंढनी होगी कोई स्किल्स असेसमेंट नहीं चाहिए इस स्ट्रीम के लिए सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि सिक्स ओवरऑल नो लेस देन फाइव ईच 
यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि इंग्लिश वो सोचते हैं कि जब वो लॉन्च कर देंगे जैसे पीआर में होता है कि आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो प्रोवाइड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट इसमें यू मस्ट हैव सिट एंड गॉट द एग्जाम रिजल्ट ऑल्सो राइट सो अगर आप इंग्लिश आपके पास नहीं है कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ बुक किया है टेस्ट और उसके बाद देख के एंड लॉज द वीज़ा अप्लीकेशन बिकॉज वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है या ऐसा कुछ भी है देन यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज एट द टाइम ऑफ द लॉजमेंट ऑफ योर वीज़ा यू मस्ट बी हैविंग सिक्स ओवरऑल नो लेस देन फाइव ईच इन इंग्लिश एंड विद इन लास्ट थ्री ईयर्स पी टी वगैरह भी चल सकता है पी टी बिल्कुल पी टी फिफ्टी ओवरऑल एंड नो लेस देन थर्टी फाइव ओके सो ये पी टी का स्कोर है इंग्लिश का है सी ए इज एक्सेप्टेड टॉफिल इज एक्सेप्टेड ओ ई टी इज एक्सेप्टेड सारे स्कोर जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं विच इज इक्वल टू सिक्स ओवरऑल नो लेस देन फाइव वीक्स थर्डली योर स्टडीज मस्ट हैव बीन कम्प्लीटेड ये बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री वालों में बहुत ज़्यादा होता है वेर उनके पास उनके रिजल्ट अभी आए नहीं होते वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड uh, उनको लगता है एग्जाम दे दिया सब कुछ हो गया पास तो हो ही जाएंगे कम्प्लीशन डेट जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट पे होती है वो अभी लिखी नहीं होती और वो वीज़ा लॉन्च कर देते हैं दिस शुड नॉट बी देयर योर कोर्स मस्ट हैव बीन कम्प्लीटेड जो ट्रांसक्रिप्ट आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी देता है उसके ऊपर कोर्स कम्प्लीटेड डेट ज़रूर होना चाहिए अगर वो नहीं लिखा दिस मीन्स अभी आपका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट है जो अनचेक्ड है अभी आपके प्रोवाइडर uh, ने आपका अपडेट नहीं किया और फिर उसके बाद वो जब दोबारा आपको ट्रांसक्रिप्ट देंगे उसके ऊपर उस दिन की डेट होगी पर आप अपना तब तक वीज़ा लॉन्च कर चुके होंगे तो ऑफिसर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मेक श्योर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट में कम्प्लीशन डेट ज़रूर हो एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन तो हम आ, इस प्लेटफॉर्म पे हर एक अपने भाई बहन को रिक्वेस्ट करेंगे जब आप एक फोर एट फाइव अप्लाई करने से पहले मेक श्योर sure आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हो और जहाँ आप मैम को जहाँ ऑजिस ग्रुप के किसी भी माइग्रेशन एजेंट को आप आके इधर ऑफिस में मिल सकते हो लाइक वो आपको सारा क्राइटेरिया बता सकता है मैम एक बात आ, मैंने अभी काफ़ी टाइम से मतलब ऑब्जर्व करी है बच्चे फोर डालने में बहुत जल्दी करते हैं लाइक hmm. like, अभी स्टडी खत्म हुई ट्रांस मतलब जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने थे वो सब कुछ आया और उनके पास थोड़ा टाइम का एक दो महीने का वीज़ा भी बाकी होता है स्टूडेंट hmm. पर वो फोर एटी फाइव डालने की जल, जल्दी बहुत करते हैं मतलब hmm. आपके हिसाब से वो जल्दी करना सही है जहाँ वो उनको शायद जो दो महीने एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं लाइक exactly. स्पेशली like, अगर हम लोग ट्रेड कोर्सेज की बात करें उनको सिर्फ डेढ़ साल का लाइक वीजा, वीजा मिल मिलेगा अगर उनको दो महीने या कमर्शियल कुकरी या ऑटोमोटिव या कोई भी ऐसा बंदा जिसको दो महीने एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करने के मिल सकते हैं तो उसको वो चीज़ लेनी चाहिए या मतलब वो सही है या गलत सो बेसिकली जो क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के सीनारियोज होते हैं एक होता है कि जिसमें हमारा कोर्स फिनिश हो गया है उसके बाद अनदर 15 डेज में या फिर अनदर वन मंथ टू डेज में हमारे पास वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और बीच में कोई और सी ओ ई नहीं है दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स उनको वेट करके अपना ग्रेजुएट वीज़ा डालना चाहिए एंड द रीज़न इज़ कि बीच में कोई और सी ओ ई नहीं है उनको कोई और कोर्स शुरू नहीं करना राइट हावर इन द सेम सिनारियो कई हमारे क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका डिप्लोमा ख़त्म हो गया अभी एडवांस डिप्लोमा की भी सी ओ ई है वो भी उनको शुरू करना है और जब तक ग्रेजुएट वीज़ा आ नहीं जाएगा तब तक उनको वो स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है या फिर पढ़ना पड़ता है तो ये दोनों सिनारियोज इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस में चेंज हो जाते हैं बट अगेन एक ये भी चीज़ है कि इसकी जो टिकटॉक है एटीन मंथ्स का जो ये वीज़ा मिलता है वो आपका टिकटॉक शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट जब से शुरू होगा। एग्जैक्टली exactly. तो अगर वहाँ पे अगर जितना लेट आप डाल रहे हैं उतना ही लेट तक आपका वीज़ा भी वैलिड रहेगा और तीसरी चीज़ जो जॉब रेडी प्रोग्राम है जो हमारे फोर एट फाइव वीज़ा होल्डर्स जो जाके सब करते हैं उनको ये भी बहुतों को ये लगता है कि हम ये जॉब रेडी प्रोग्राम तभी शुरू कर सकते हैं जब हमारा फोर एट फाइव वीज़ा ग्रांट हो जाता है दैट इज़ नॉट ट्रू अगर आपको ब्रिजिंग वीज़ा जब भी आप कोई भी ग्रेजुएट वीज़ा लॉन्च करते हैं या कोई भी वीज़ा लॉन्च करते हैं आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिलता है वो उस टाइम नॉट एक्टिव होता है क्योंकि आपके पास कोई ना कोई वीज़ा होता है उस टाइम पे। okay. वो वीज़ा जैसे ही एक्सपायर होता है आपका ब्रिजिंग वीज़ा इन इफेक्ट आ जाता है 
सो so, वो अगर आपका ब्रिजिंग वीजा इन इफेक्ट है उस पर फुल टाइम वर्क राइट्स हैं तो आप अपने जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं सो so, ये सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन होती है जिसमें आपने ग्रेजुएट वीजा भी डाल दिया अभी आया भी नहीं है आपने जॉब रेडी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया क्योंकि जॉब रेडी प्रोग्राम ऐसी चीज है जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी असेसमेंट रिजल्ट आएगा एंड वीजा ऐसी चीज है कि जितना लेट आएगा उतना लेट तक आपके पास टाइम फ्रेम होगा तो ये दो महीने का जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है लेट लॉजमेंट से और जल्दी जे शुरू करने से उसमें जो आपको बाद में दोबारा स्टूडेंट की एक्सटेंशन डालनी पड़ती है टू बाय द टाइम आप उससे बिल्कुल बच सकते हैं एंड इट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी टू पुट अनदर स्टूडेंट वीजा टू गेट इंश्योरेंसेस टू गेट सी ओ एंड द टेंशन राइट ऑफ दीज थिंग्स सो ऑर्गेनाइज होके राइट और अपना ये काम करके जो ग्रेजुएट वीजा का है टाइम फ्रेम को बिल्कुल एकदम मैप करके अगर आप करेंगे यू विल बी द बेस्ट विद ऑल द विनिंग सिचुएशन right so to know when to lodge and what to do come and see us okay. thank you very much ma'am uh hum log is platform ke zariye jo bhi hamare bhai behan unko request karte hain if you have any questions any queries related um four five uh, 485 visas or any other migration uh, queries you can type it in a comment मैम वो query ka live ke dauran ya live ke baad wo sare sawalon ka jawab denge बेसिकली जो ये इमिग्रेशन लाइव प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी बच्चे पूरे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए हम लोग पंजाबी कैंगरू इस प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं और ओजिस ग्रुप प्रीति पुरी मैम और सारी टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं लाइक ये लोग हमेशा इस चीज़ में हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं मैम थैंक यू फॉर दैट नो वरीज सर ओके सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम है जिसमें मेनली आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री होना चाहिए उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने क्रेडिट्स लिए हैं वो क्रेडिट्स अगर आपने यहाँ पे जैसे लेट्स से कि आप मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग करने आए हैं और आपने इंडिया में या अपने होम कंट्री में मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग पहले भी करी हुई थी तो उसके कई बार यूनिवर्सिटीज आपको क्रेडिट दे देते हैं तो अगर वो एक यूनिट या दो यूनिट्स का भी आपको क्रेडिट मिला है दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे टू इयर्स का स्टडी पूरा नहीं किया आपने टू इयर्स से टू यूनिट्स लेस और वन यूनिट ये लेस किया है आपके क्रेडिट पॉइंट्स इतने नहीं बने हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएट वीजा उस टाइम पे जब हमारा स्टूडेंट वीजा लगता है हमें बहुत अच्छा लगता है हमें क्रेडिट्स मिलते हैं बिकॉज पर यूनिट इज द फी तो हमें लगता है कि मेरे को थ्री थाउजेंड डॉलर फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड डॉलर अगर कम पे करने हैं दैट्स गुड फॉर मी बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड बिकॉज आपका टू इयर्स का स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ होता सो मेक श्योर कि अगर आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं उसके बावजूद भी आपका जो वीजा आपका जो स्टडीज है वो टू ईयर्स का फिर भी हो ही हो राइट right. मास्टर्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि मास्टर्स में सिर्फ यूनिट्स इसी हिसाब से होते हैं कि वो पूरे टू ईयर्स के बनते हैं बैचलर्स में ये चीज़ हो सकती है क्रेडिट लेने के बावजूद भी आपके पास टू इयर्स का कोर्स बचता है यू कैन स्टिल हैव इट यू कैन स्टिल फिनिश इट एंड यू बिकम एलिजिबल सो फॉर द मास्टर्स स्टूडेंट्स वी विल जस्ट से कि वेन यू आर गोइंग फॉर इट अगर आपने कोई क्रेडिट्स लिए भी हैं आप उसको रिवाइव कर दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी को बोलिए कि वी आई डोंट वॉन्ट टेक अ क्रेडिट्स एंड फिनिश योर कोर्स फॉर टू ईयर्स या फिर कोई एडिशनल यूनिट ले लीजिए जो स्पेशलाइजेशन का हो जिसमें कि आपको फ़ायदा भी हो आप वो पढ़ के आप वैसे ही वेस्ट नहीं कर रहे हैं मनी बिकॉज अगर आप दूसरा क्रेडिट रिवाइव करते हैं तो आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी फॉर द सब्जेक्ट विच यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड तो यू मस्ट मेक श्योर कि टू ईयर्स का आपने पूरा स्टडी किया अभी इसी क्रेडिट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आ, मैंने शुरू तो मेलबर्न से किया था और फिर मैंने यहाँ आके उसको पर्थ कॉलेज में कंटिन्यू कर लिया वो भी वो भी तो मेरा क्रेडिट ट्रांसफर है दैट इज स्टिल एन ऑस्ट्रेलियन स्टडी उसका फर्क नहीं पड़ेगा एनी क्रेडिट्स विद इन ऑस्ट्रेलिया इज फाइन एट द सेम लेवल ऑफ स्टडी लेवल ऑफ स्टडी बैचलर्स मास्टर्स होता है एक लेवल सेवन डिप्लोमा होता है एक लेवल सिक्स डिप्लोमा का अगर आपने क्रेडिट लिया है वो वहाँ पे कंसीडर या फिर उसको माना जाएगा उसमें फिर नेस्टेड कोर्सेज माने जाते हैं लेकिन एक लेवल सेवन एंड एट इज ऑल गुड कोई फर्क नहीं पड़ता थैंक यू वेरी मच मैम मैम मेरे पास दो सवाल हैं इसके लिए बट आई थिंक वी गॉट वन क्वेश्चन इन हेयर फ्रॉम मनिंदर आई थिंक हाई आई एम ऑलरेडी ऑन फोर एटी फाइव वीजा बिहाफ ऑफ माई वाइफ If I will do third three automotive during this time, can I apply again for a D five visa? Okay, 
मनिंदर एक और चीज जो फोर एट फाइव वीजा के लिए बहुत जरूरी होती है दैट इज कि जो आपने स्टडी जब आप ग्रेजुएट वीजा लॉन्च कर रहे हैं यू मस्ट बी अ होल्डर ऑफ अ स्टूडेंट वीजा विद इन लास्ट सिक्स मंथ्स ठीक है अभी आपको आपकी वाइफ के बेसिस पे आपको फोर एट फाइव वीजा मिला है विच आई गेस कुड बी ऑफ टू ईयर्स राइट इस टू ईयर्स के बीच में आप सोच रहे हैं कि आप ऑटोमेटिव कर लें और फिर आप ग्रेजुएट वीजा दोबारा डाल लें दैट्स करेक्ट आप डाल सकते हैं कर सकते हैं प्रोवाइडेड जब आपका लास्ट सिक्स मंथ्स का है जब थोड़ा कोर्स रह जाएगा यू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीजा सो दैट वेन यू अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएट वीजा यू वर अ होल्डर ऑफ अ स्टूडेंट वीजा अगर आप ग्रेजुएट वीजा ही होल्ड कर रहे हैं उस पर आप स्टडी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टडी के बाद दोबारा ग्रेजुएट वीजा डालने के लिए यू मस्ट बी होल्डर ऑफ अ स्टूडेंट वीजा वो आप नहीं होंगे okay. तो आप नहीं लॉन्च कर सकोगे ओके okay. ये शायद मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया क्योंकि मैं ये पूछना चाहता था कि एक बार फोर एटी फाइव करने के बाद hmm. आ, अगर हम लोग कोई दूसरी पढ़ाई करें उसके बाद फोर एटी पर ये सेम क्वेश्चन नाउ दिस इज अगेन एक बार फोर एट फाइव लेने के बाद हाँ अगर आप आप ही दोबारा दूसरी बार फोर एट फाइव ले रहे हैं तो आप नहीं ले सकते प्राइमरी एप्लीकेंट नहीं ले सकता सेकेंडरी एप्लीकेंट ले सकता है ओके सो अभी जैसे उन्होंने मनिंदर ने बोला कि वो फोर एट फाइव वीजा है अपनी वाइफ के बिहाफ पे अब वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे टू इयर्स की तो वो स्टूडेंट वो ग्रेजुएट वीजा डाल सकते हैं बिकॉज वो प्राइमरी एप्लीकेंट कभी नहीं रहे ग्रेजुएट वीजा के सेकेंडरी एप्लीकेंट रहे हैं अब उसको हम बोलते हैं स्विचिंग फोर एट फाइव सो इसमें हम स्विच करते हैं जिसमें वाइफ सेकेंडरी एप्लीकेंट हो गई और ये प्राइमरी एप्लीकेंट हो गए ओके सो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो है यू अभी तक हमने ट्रेड कोर्स की बात नहीं करी सो जब ट्रेड का फोर एट फाइव करेंगे सो मैं उसका बताती हूँ हाँ जी थैंक यू मैम मैम हम लोग अभी लाइक क्वेश्चन वी गट वन मोर क्वेश्चन स्टार्टिंग मास्टर्स इन स्टार्टिंग मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल कैन आई डू स्किल असेसमेंट इन बेस्ड ऑफ बैचलर्स एंड कैन अप्लाई फॉर पी आर डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस ओके प्रदीप थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द टॉपिक है सो मैं बहुत क्विकली इसको कवर करूंगी आप जो मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं और आपने बैचलर्स में इलेक्ट्रिकल या कोई भी इंजीनियरिंग करी है स्किल्स असेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलियन स्टडी चाहिए यू कैन डेफिनेटली गेट लियर स्किल्स असेसमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्टडी यू हैव डन फ्रॉम ऑफ श्योर वाइल्ड स्टडिंग अगर आपके उतने पॉइंट्स बनते हैं या आपको स्टेट नॉमिनेशन मिलता है या फिर कोई भी इन्विटेशन आता है यू कैन डू फॉर इट यू जस्ट डोंट हैव टू वेट फॉर योर ग्रेजुएट वीजा और योर स्टडी टू फिनिश सो इनफैक्ट अगर आप यही चीज अगर आप इंडिया में रह के भी करते यू माइट वुड हैव बी नॉलेजेबल एट दैट टाइम ऑल्सो राइट थैंक यू मैम ओके सो कोई और क्वेश्चन लेने से पहले आई थिंक हम पहले ग्रेजुएट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं जो फोर एट फाइव का जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ कि आपने मिनिमम एटीन मंथस का कोर्स करा होना चाहिए वो एक कोर्स हो सकता है या नेस्टेड कोर्स हो सकता है नेस्टेड का मतलब सर थ्री किया फोर किया डिप्लोमा किया प्लस या फिर उसमें डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा को मिक्स किया इन सबको मिक्स करके मिनिमम टू ईयर्स का स्टडी हो गया वन थिंग सेकेंडली वो टू ईयर्स का सारा स्टडी इंटर रिलेटेड होना चाहिए मस्ट बी रेलिवेंट टू ईच अदर लेट से कि मैंने सर्टिफिकेट फोर इन फ्रंट लाइन मैनेजमेंट किया और फिर उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन समथिंग एल्स किया लाइक एच आर और समथिंग दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देन आई डोंट बिकम एलिजिबल ओके सो दैट्स वन थिंग सेकेंड अबाउट इट कि जो आपकी स्टडी है वो स्किल्स असेसमेंट के साथ हाईली रेलिवेंट होनी चाहिए बिकॉज okay. इस इस वाले वीजा में आपको एक ना एक ऑक्यूपेशन चूज करनी है जो कि लॉन्ग टर्म लिस्ट में है और उस लॉन्ग टर्म लिस्ट की ऑक्यूपेशन से वो हाईली रेलिवेंट स्टडी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल कुकरी है शेफ है उसकी हाईली रेलिवेंट स्टडी है डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सो सर थ्री फोर डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज हाईली रेलिवेंट टू कमर्शियल कुकरी यही चीज अगर हम सर थ्री फोर कुकरी किया और डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट करा हॉस्पिटैलिटी नहीं करा इज नॉट हाईली रेलिवेंट इट इज ओनली रेलिवेंट सो इसमें वी हैव गॉट द चांसेस ऑफ द रिफ्यूजल बिकॉज ये हाईली रेलिवेंट स्टडी नहीं है टू द स्किल्स असेसमेंट राइट या थर्डली हमारे पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट दोनों की हमारी एग्जैक्टली सेम है और स्किल्स असेसमेंट जो इसमें चाहिए वो हमें प्रोविजनल असेसमेंट चाहिए फुल असेसमेंट नहीं चाहिए प्रोविजनल असेसमेंट होता है 360 हंड्रेड एंड सिक्सटी आवर्स का जो भी आपने ट्रेड में कोर्स किया है उसके उससे रेलिवेंट होना चाहिए वो 
ओके और मैम एक इम्पोर्टेंट बात इंश्योरेंस कई बच्चे लाइक क्योंकि मैं हर एक बच्चे को यही सजेशन करता हूँ एक बार आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को आके मिलो वो आपको जो भी लाइक जो करंट इंश्योरेंसेस हैं हर एक चीज़ की आपको जानकारी सही से मिल जाती है इंश्योरेंस बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन अगर आप नेट पे भी देखते हैं बहुत सारी चीज मतलब इंश्योरेंस मिल जाती हैं वो कवर नहीं करती उन बच्चों को एग्जैक्टली और वो उन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए लाइक अगर कपल है चाहे सिंगल है मतलब इंश्योरेंस भी राइट बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें ऑल uh, वो कपल होते हैं हाँ लेकिन दो सिंगल इंश्योरेंसेस ले लेते हैं बिकॉज वो उनको चीपर होती है ओके आई मीन मैं उसमें प्रोफेशनल आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टू गिव यू एडवाइस अबाउट दिस बट आई हैव सीन दिस सिनारियो जिसमें कि बिकॉज आपके पास सिंगल की वो इंश्योरेंस होती है सो दैट विच इज नॉट डजन गेट यू कवर्ड फॉर योर प्रेगनेंसी एंड देन दे ओनली गेट टू नो After they in, uh, go back to the insurance company and then they get to know कि हाँ नहीं वो because चाहे उनके पास वो ट्वेल्व मंथ से भी पुरानी इंश्योरेंस थी बट उसमें उनकी प्रेगनेंसी कवर नहीं हुई होती बिकॉज दे हैव टेकन इट एज टू सिंगल इंश्योरेंस सो इफ़ यू आर अ कपल वी हाईली रिकमेंड इफ यू आर प्लानिंग योर फैमिली अ हेड और एनी थिंग इफ इज इन द फ्यूचर यू शुड टेक इट एज अ कपल रादर दैन टेकिंग टू सिंगल इंश्योरेंस एंड वॉट इज़ द राइट टाइम टू टेक एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस इसमें क्या है कि जैसे लेट से कि मेरा वीज़ा आज एक्सपायर मेरे एप्लीकेशन आज डाल रही हूँ मेरा वीज़ा भी तीन और महीने का पड़ा है सो आई डो नॉट हैव टू टेक एन इंश्योरेंस राइट नाउ टू डे ओके इट हैज टू बी टेकन इन टू सर्कमस्टांसिस वेन द केस ऑफिसर इज एलोकेटेड और योर वीज़ा इज एक्सपायर्ड वॉट एवर कम्स फर्स्ट लेट से कि मेरा मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है मेरा वीज़ा अभी भी एक्सपायरी का नहीं आया डेट एंड केस ऑफिसर एलोकेट हो गया यू मस्ट टेक द इंश्योरेंस ऑन द सेम डेट योर ऑफिसर इज एलोकेटेड या फिर मैंने वीज़ा डाला हुआ है अभी तक मेरा ऑफिसर एलोकेट नहीं हुआ मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया मैं ब्रिजिंग पे आ गई हूँ द डे यू गेट ऑन टू अ ब्रिजिंग वीज़ा यू मस्ट गेट योर इंश्योरेंस सो वॉट एवर कम्स फर्स्ट इन योर सर्किमस्टांस यू मस्ट गेट योर इंश्योरेंस इन अ शॉर्ट इन अ वेरी क्विक फॉर्मेलिटी ऑफ सेंग दिस You must always be insured. अगर आप bridging visa पर आ गए हो आपके student visa की insurances finish हो गई हैं then you must always be insured. Bridging पर आपको automatically उसकी insurance नहीं मिल जाएगी okay? हाँ जी thank you ma'am. Hmm. And ये जो insurances होती हैं they only start with जब आपका वन मंथ का अगर जैसे मैंने आज इंश्योरेंस ले ली मेरे को अभी आगे शुरू नहीं करनी है बिकॉज मेरे पास पिछले इंश्योरेंसेज हैं इधर यू कैन टेक अ रिफंड फॉर दैट वन और You can just go ahead with this and just start the policy upon the grant of the visa. You can give them the policy, but it will just should be started from the grant of the visa. Okay. मतलब जो भी date से visa grant होगा हम लोग date दे सकते हैं. Exactly. हम उनको दे सकते हैं. We can give them a call and tell them कि this is the processing time and this how it works for. Anji, thank you, ma'am. Right. And uh, okay, for the graduate stream, again we said that कि six months का जो visa है. हमारे पास जो स्टूडेंट वीज़ा है वी मस्ट बी अ होल्डर ऑफ अ स्टूडेंट वीज़ा पूरी टू इयर्स की स्टडी मैंने चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं भी करी हो फोर फाइव सेवन की मैं डिपेंडेंट uh, होल्डर हूँ मैंने वन ईयर एंड हाफ ईयर का स्टडी उस पर किया है और उसके बाद मैंने स्टूडेंट लेके सिक्स मंथ्स किया है आई एम एलिजिबल ओके यू डो नॉट हैव टू डू द फुल टू ईयर स्टडी ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा बट वेन यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द लास्ट सिक्स मंथ्स यू शुड बी अ होल्डर ऑफ योर ग्रेजुए स्टूडेंट वीज़ा टू अप्लाई फॉर दिस स्टडी मस्ट नॉट बी फिनिश मोर देन सिक्स मंथ्स अगो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो डिप्लोमा ख़त्म हो गया होता है एडवांस डिप्लोमा शुरू हो गया होता है एक आधा यूनिट होता है वो बचा होता है उसकी अभी वो असाइनमेंट्स ही सबमिट कर रहे होते हैं एंड जब और जब कॉलेज उनको कम्प्लीशन डेट देता है वो तब का देता है जब उनका वो एक्चुअल सी ओ ई का कम्प्लीशन था जस्ट बिकॉज कि बच्चे ने डिले किया वो उसका डिले नहीं करते और वो डेट कई बार जब तक वो हमारे पास अपॉइंटमेंट लेके आते हैं सिक्स मंथ से ज़्यादा खत्म हो चुकी होती है कम्प्लीशन डेट सो मेक श्योर योर द मोस्ट एलिजिबल क्वालिफिकेशन शुड नॉट हैव बिन फिनिश्ड मोर देन सिक्स मंथ्स अगो ओके थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच फॉर द वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सो वील गो विद द क्वेश्चन फर्स्ट नीगार्ड क्वेश्चन फ्रॉम राजपूत हेलो मैम हेलो मैम आम हेमंत आई हैव डन वन सेमेस्टर इन मॉडॉक यूनिवर्सिटी पोथ डब्ल्यू ए इन एम पी एंड हैज थ्री क्रेडिट्स एंड 
done later second semester in Holmes Institute of same course with two credits in MPA and I have totally uh, total five credit and apply in Southern Cross University WA I got all credits uh, five credits and remaining 11 subject in 1.5 years so ma'am my query is am I eligible for three year post study okay Rashmi uh, thanks for your query the first and the most important thing is ki one and a half year of a study to hai wo eligible study nahi hai graduate visa ke liye. It has to be two years of an Australian study. Abhi aapka meko question bohat zada clear nahi hai. Jo aapko credit saare mile hai. Jo first university ka credit hai. Jo aapne bola ki aapko Murdoch University se mila. Wo credits aapko Australian study ke mile hai ke offshore study ke mile hain agar to wo australian study ke hi mile hain then to it's fine and as long as aapka two years ka cry course registered course hai ye nahi ki aapne do saal lagaye wo course finish karne mein wo that is separate par agar wo course tha dead saal ka dead saal ka matlab ki sirf usme teen semesters the four semesters ka course nahi tha aur aapne usko do saal lagaye finish karne mein then you are not eligible the course must be cry course registered for two years. Aapne char saal lagaye finish karne mein doesn't matter. You will be eligible. Secondly, ye jo first credits aapko mile hain. Ye Australian study ke mile hain. Aur aapka course two years ka hai. Aapne different different universities se jo ki Australian hi thi aapne kiya hai. You will be fine. Doesn't matter. But agar aapka course registered hi 1.5 years ka hai. Then you are not. Okay. Kai universities hain jo ki tri-semester karti hain. In that case, aapke paas six tri-semesters honne chahiye, five nahi. Okay. Thank you very much, ma'am. And... He has replied Australian studies. Fine. Yeah. And next question is from Gurinder Singh. I'm doing master's in computer science here. Can I get 15 points for my nine year experience in teaching in India while applying for PR? Okay. Gurinder, this is again off topic question. Very quickly, I'll tell you. Firstly, Masters of Computer Science, which is your experience in your experience. If you do ACS ki uh, skills assessment, it has to be in the field of IT. Teaching is not highly relevant to working in the field of IT. If you were teaching karte the, IT ki teaching karte the, is again not highly relevant because wo teachers assessment ho jata hai. That is not a software development or Ali. networking or developer programming or security. Matlab usse relevant nahi hai. Experience ke points ab tabhi claim kar sakte hai agar wo core uh, employment skilled level ka hai which is in the field of a core IT field. So teaching ka Masters of Computer Science ke baad agar skills assessment mein aap karna chahenge teaching in IT wo nahi maana jayega. Thank you ma'am. Next question is yeah the same otherwise how can get those 15 points? Okay. 15 points for the experience can only be counted agar aap study yahan pe teaching ki kar rahe hai ya aapne back home mein agar teaching kari hai to aapki assessment body ACS ki jaga ho jayegi AITSL. So, AITSL kya paas aap apne assessment with the education and employment leke jaiye and they will assess you. Usme main cheez hoti hai ki aapke paas, it is going off topic but I'll be quickly. Usme main cheez hai ki aapke paas education ki degree honi chahiye. Back home B.A. jo hum ne kiya hota hai, that is education degree wo consider hoti hai. 40 days ka supervised course hona chahiye. Jab aap apni degree back home mein padhai kar rahe hote hai B.A. ki. तो वह उस टाइम पे एक सुपरवाइज कोर्स होता है जो आपके कॉलेज ही आपकी ट्रेनिंग लगवाते हैं जैसे वो 40 डेज का होना चाहिए मिनिमम और आपके पास आईएलटीएस एकेडमिक में 7788 आल स्कोर होना चाहिए रीडिंग राइटिंग में 7 लिसनिंग स्पीकिंग में 8 इसमें पीटी नहीं एक्सेप्ट होता सो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर डिग्री असेस्ड ओके क्योंकि लाइक बोथ दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं बहुत दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं एग्जैक्टली थैंक यू मैम is there we got one question from Tajinder Singh? Hello, bro. Is that um, fine on pay slips to how training chef for GRP program? Okay, GRP program mein jo provisional skills assessment aata hai. Usme agar aapka trainee chef hai, doesn't matter. Even in fact, hum kitchen hand ki bhi pay slips agar use kar sakte hain because job ready program is about ki aap bilkul lower level se skills shuru kar rahe ho and it is going up to the level of the chef. GRP jab aap kar rahe ho, tab aap usi time pe अगर आप ट्रेनी का काम कर रहे हो, that's fine. It is not has to be highly relevant. But it must be 
पेड एम्प्लॉयमेंट एट द लेवल ऑफ द स्किल्ड ठीक है कैन नॉट बी अंडर पेड और जो मार्केट सैलरी रेट है ट्वेल्व डॉलर एन आवर टेन डॉलर एन आवर विल नॉट बी एक्सेप्टेड ओके थैंक यू आई थिंक गॉड वन मोर क्वेश्चन इज दैट फाइन ऑन जे आर पी इफ एम्प्लॉय शो ऑन पे स्लिप्स आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम बट माई एक्चुअल पोजिशन इज शेफ इज दे एनी प्रॉब्लम इन टी आर ए ओके अभी ये जॉब रेडी प्रोग्राम आप कौन सा प्रोविजनल असेसमेंट बोल रहे हैं इसकी जब हमने ग्रेजुएट वीज़ा लेना होता है तब या फिर जब हम हमारे पास ग्रेजुएट वीज़ा ग्रांट हो गया और हम फुल स्किल्स असेसमेंट के लिए कर रहे हैं सो so, जो ट्रेनिंग शेफ होता है दैट मीन्स कि आप अंडर द सुपरविजन जॉब रेडी प्रोग्राम अंडर द सुपरविजन ही होता है सिर्फ सो अंडर द सुपरविजन आप कर रहे हो आपकी जो पे स्लिप्स जो टी आर ए में यूज हुई होती हैं वही एग्जैक्टली सेम पे स्लिप्स आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन में भी यूज होनी चाहिए अगर उस पर ट्रेनिंग शेफ भी लिखा है बट आपका लेवल ऑफ वर्क इज एट द स्किल्ड लेवल एंड द ड्यूटीज उस पर वैसे ही मैंशन है यू शुड बी फाइन विद दैट ओके थैंक यू मैम So have we have we got any questions on the? Yeah, um, I've got a question from Sagun Adhikari. Uh, my master degree is just finished, but I have student visa till May. So when should I apply TR visa? Um, this looks really uh, I'm surprising that how come your master's is finished? So your master's have you done the two years of a full two years master's or have you finished it is under the fast track? अगर आपने फास्ट ट्रैक में फिनिश करा है अपना मास्टर्स देन दैट मींस कि आपका 16 मंथ से ज़्यादा 16 मंथ से कम में फिनिश नहीं होना चाहिए राइट सो अगर आपका 16 मंथ से कम में फिनिश है देन यू हैव टू सी दैट यू वेदर इट इज़ देयर और नॉट एंड यू कैन नॉट बी नॉट एनरोल्ड फॉर द गुड गुड फाइव मंथ्स विदाउट एनी सी अगर आपकी पुरानी सी जो है आपकी वो वैलिड थी लेकिन आपने अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लिया है देन आई हाईली रिकमेंड दैट यू आर ब्रिजिंग योर वीजा कंडीशंस एंड यू शुड एनरोल्ड एंड देन यू शुड लॉज योर ग्रेजुएट वीजा ए एस यू शुड नॉट बी विदाउट एनीथिंग नॉट बीइंग एनरोल्ड नॉट स्टार्टिंग एंड नॉट लॉजिंग अ फोर वीजा फॉर दैट लॉन्ग टाइम क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स uh, होते हैं जिनके पास टू ईयर्स का कोर्स होता है वो उसको अबाउट 16, 17 मंथ्स में ख़त्म कर देते हैं अगर ऐसा किया है देन यू शुड बी लॉजिंग वेरी क्विकली योर ग्रेजुएट वीज़ा आप ज़्यादा देर तक उस पर वेट नहीं कर सकते बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा जो आप इस टाइम होल्ड कर रहे हैं उसकी एक कंडीशन है यू मस्ट बी एनरोल्ड एंड स्टार्टिंग ऑल द टाइम आप एनरोल्ड हैं बट यू आर नॉट स्टार्टिंग एंड यू हैव फिनिश योर कोर्स देन योर नेक्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर अ ग्रेजुएट वीज़ा जनरली इन सिचुएशन में हम फोर्टी वर्किंग डेज बोलते हैं कि विद इन फोर्टी वर्किंग डेज You should be lodging your graduate visa. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Um, next one is uh, Parvin Sharma. My visa finishing in March 2021, but I'm gonna finish my study in July 2020 in ECU MPA. Same thing. How same late thing. I can apply for TR? It goes same thing. It goes the same thing. We just say that in your circumstances, you will be breaching your student visa conditions, and you should lodge within the 40 days of the completion of the courses because. If student visa department will get to know that you are currently not enrolled, mm-hmm. they can send you the notice of intention of cancellation of your current visa. And once you get a notice of intention, that means you become an abridging visa E, which makes you ineligible to apply for the graduate visa. So it's very risky for not lodging for a very long time. Mm-hmm. Yeah. So the previous question, the master's one, Sagun Adhikari, he is saying he did two years course and didn't. Uh, Two years. He completed in two years, but from two different uni. Mm-hmm. And that's why the COE is as for this one. So he must be lodging his graduate visa within the forty working days of completion. Okay. Yeah. Um, another one is Alexandra. Um, hello, I'm doing pastry course, and I'm just finishing my one year after I finish my second year. How many years I have to do of graduate visa to then apply for PR? Okay, there is no such grounds ki, ki, that for how long you have to do your graduate visa, because your graduate visa is basically for eighteen months. Okay. But the job ready program is done within the twelve months. The more quickly you finish your job ready program, you can apply for the PR. You do not have to finish the whole graduate visa to apply for the PR. If you are eligible before, you can apply for the PR. To apply for PR, you need your skills assessment. To get the skills assessment, you need your job ready program. To do the job ready program. You need twelve months. Okay. These twelve months can be counted from the bridging visa you have got it for your graduate visa. So remember when I t- started talking about it, I said start your uh, job ready program 
when your bridging visa is effected so that you can finish it in less than 12 months and can uh, apply for the residency or for your at least for your expression of interest because expression of interest state nomination lodgement of the visa takes you four to five months you need four to five months after getting the full skills assessment so which is and this basically going from a graduate visa to the permanent residency is all about the time right okay. so the time is the most important factor in this one okay. uh, another one is from Harshal Bhatt what is the processing time for 485 if I applied for if I have applied on 4th of December 2019 okay the current time is because this is the peak time when the visas are expiring on 15th of March there are lots of applications which department receives so it's about four months at the moment so and depending upon have you got your skills assessment yet or not because the skills assessment provisional takes 30 uh, sorry 90 days from the date of the lodgement once you give that to the department then only they can finalize your application uh, next one is from Harthi uh, I have just about to finish my advanced diploma in hospitality from Melbourne what should I do next apply for the graduate visa and apply for the um, JRP, you know, mm -hmm. uh, I mean the provisional skills assessment with the 360 hours. Have you only done the diploma or have you done the certificate three and four? Because just with the diploma, you will not get your provisional skills assessment of a chef. The diploma will give you a provisional skill, provisional or full skills assessment of a restaurant manager, which is again not in the skilled occupation list. Chef is there, right? So you should have done the cert three and four so that you can get the skills assessment and then can apply for the visa for the graduate visa next one uh, is it 12 units are sufficient masters of IT for TR if I have got four units credit from India uh, it is not as per the units how many unit it is it is as per the two years of a study now the two years of a study is registered should be registered for minimum 92 weeks these two years of a study we have seen they are registered for 104 weeks so on a pro rata basis you need to see whether these 12 units make your 92 weeks or not if it is not making then four units is a lot of credit that you have got it from India mm, question from Oscar I did a diploma in project management and now I'm doing so three in painting and decorating finishing in April can I apply for 485 visa is your certificate three for two years because you have to show that you have done a highly relevant qualification you have to show that the project management is highly relevant to your certificate three and four for painting or not if it's not then you cannot it is it will be assessed on a case-by-case -case basis okay. that's all the four eight five question all is right PR related. Okay. all right okay so you want to take okay right. so I just give a gist of again about the graduate visas and the 485 visas this is the visas which people think they are the easiest visas to be do by uh, by themselves I really appreciate you guys to do it but make sure you know what you are doing if you have got a doubt for anything this is uh, the 485 visa is a once in a lifetime that you get this opportunity to go for it so should not be just messing up around with it if you're not sure for anything just do not lodge for it make sure if you're going for your graduate visa in the masters and bachelors the common mistakes done by the people is they lodge it before the completion date you should not be doing that they lodge it if they have got the credits from the overseas and have not calculated if they have done the 92 weeks of a Krakos registered course here or not or the two years of a study either either or they lodge it with the wrong AFP I did not mention about it but this is also a very very important thing that you need to do a national the federal full police check with the complete disc disclosure sometimes people do the state one with the name only disclosure is not accepted and both of the outcomes looks very similar sometimes I have got myself mistaken looking into those ones you should be very very careful when you're doing this because officer is not asking for it once you have provided that AFP officer is not going to ask and they just refuse it that you have not done the correct federal police check and the character is a very important factor into this one third thing it does not matter whether the two years of an Australian study what you have done is accumulative or consecutive even okay. if you have done a one year of a study after that you have gone back to India or wherever you have come back here you have done another study as long as they are highly relevant it's fine you will be considered for your 
485 visa graduate or postgraduate stream that we need to check okay there's no skills assessment for a postgraduate stream for a graduate stream provisional skill assessment is must this provisional skill assessment you do not need the outcome of that one you can just apply your graduate visa with the uh, receipt number or the reference number of the PSA and then can provide the assessment outcome once you receive it your occupation must be on the long term list and you must have finished your studies as a holder of the student visa or was holding a student visa within last six months and you must have finished your studies within last six months have sit for an English test within last three years and have got at least six overall no less than five each so these are the important factors for the graduate visa if you still have queries feel free to um, put your queries in the message to the kangaroo ones or to the Aussies group and I'm more than happy to answer you all thank you very much ma'am so dosto ye tha hamara aaj ka uh, immigration live on 485 visas ये जो प्रोग्राम मैं एक बार दोबारा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ इमिग्रेशन लाइव प्रोग्राम पंजाबी कैंग ग्रुप पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की मदद के लिए उनकी सपोर्ट के लिए किया जाता है और ये हिंदी में हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो हर एक नेशन का बच्चा है चाहे पाकिस्तान से है चाहे किसी भी जगह से है हम लोग हर एक बच्चे की रीच तक पहुँच सकें और ओजिस ग्रुप प्रीतिपुरी मैम और सारी टीम का हम तय दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक प्रोग्राम हम लोग वन सपोर्ट नाइट लाइक महीने में हम लोग दो प्रोग्राम करें ही करें That's और good. सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू ग्रेट